V našich homoravských obcích nezapomínají zastupitelé ani na seniory. Oni jsou právě těmi, na jejichž práci se navazuje. Zaslouží si velkou pozornost, vděk, úctu a také posezení a lidskou komunikaci. Také si zaslouží užít si svůj program, který pro ně tentokrát obec Moravský Žižkov připravila. Připravili jsme vystoupení našich dětí z mateřské školy z Moravského Žižkova, dále vystoupil náš Žižkovjánek z Moravského Žižkova, folklorní soubor z Tince Pohárek a teďka aktuálně vystupuje cymbálová muzika Modruša z Moravského Žižkova s našimi žižkovskými mužáky. Tradičně pořádáme pro naše seniory takové setkání, je to takové poděkování za to, co pro nás udělali v minulosti a že nám dávají takové typy a, a možnosti, jakoby, kam směřovat dál, co by si oni sami přáli, takže je to takové příjemné setkání, kde se o tom popovídáme. Je tady ta akce mezi seniory populární? Musím říct, že i v minulosti byla, my jsme teda tři roky vůbec se neuskutečnila díky koronavirové krizi a vidíte sami, že zastoupení je tady velké, takže je. Kdo celou akci připravoval? Celou akci připravuje obecní úřad ve spolupráci teda dneska s kulturní komisí, ale je tam i spousta dobrovolníků, kteří nám pomáhají a jsou přínosem pro to, že chtějí, aby to dobře fungovalo. Obec se o seniory postarala nejen programově, ale také co se týká občerstvení. Připravili jsme si pro ně jednak občerstvení, které nám zajišťuje tady kavárna vedle z penzionu Maděřič. Máme pro ně víno, které tady věnovali místní vinaři, máme pro ně nějaké sladké občerstvení, zákusky, koláčky. A odnesou si taky dárečky, které pro ně nachystali jednak děti z mateřské školy a ze základní školy. A máme tady pro ně taky květinové dárky, které věnovala firma Malinkovič Důbrava. Kolem seniorů tady obchází dneska členky kulturní komise. Já jsem moc rád, že se zapojili tady do té besedy pro důchodce, která teda... A opravdu děvčata jsou moc šikovná, jedna, která roznáším tady to občerstvení a jednak si jsem tam taky s nimi promluví a seniori jsou samozřejmě moc rádi, že, že takhle se spojí, propojí ty generace. Šlo vidět na tvářích seniorů, že si svůj den opravdu užili. Co na to všechno říkají a jak se jim v obci žije? Jak se vám líbí tady ta akce, co uspořádala obec? No ohromný on je to. Je vidět, že se o nás stará. Co se vám z programu nejvíce líbilo? No všecko. To nemůže tady člověk říct, že to nebylo to nebo to. Všecko. Všecko a, a díky obecnímu úřadu. Myslíte, že je to dobře, že se vlastně tady ta akce uskutečnila? To určitě, určitě, že, jako, že si obecní úřad vzpomněli, je to dobrý. A je ještě to, já jsem nejstarší občan z Moravského Žižkova jako chlap. A jak se vám v Moravském Žižkově žije? Dobře, dobře, protože narodil jsem se tady, že a tak. No a já říkám, já jsem jako milovník folkloru, starožitnosti, sbírám keramiku, sbírám kroje a tak jako. No. A ještě se třeba nějak aktivně zapojujete do něčeho? Do třeba do kulturního dění nebo tak? Víceméně ty, ty výstavy nebo tak, nebo taky jsme to během dvou roků pořádali. Jako já jsem se jako postaral o to, že se tady jako všechny kroje, co byly od roku 1850, začaly renovovat. Jako, takže mám velikou sbírku těch krojů, jako, jak současných, tak ještě z těch renovovaných starých. Jako. Co vás nejvíce lákalo tady přijít na tu akci? No, co mě nejvíc? Že, že se tady sejdeme, sejdeme sejdu jako se známým, který třeba za celý rok ani tak nevidím. No, a je tady fakt příjemný prostředí, povykládáme si. Jak se vám tady žije v Moravském Žižkově? 
Mně se v Žižkově žije moc dobře. Já jsem tady, byl, já jsem tady od, vlastně od narození a jsem tady moc ráda. A jsem Žižkovský patriot. Pane starosto, co byste rád popřál všem seniorům v Moravském Žižkově? To nejdůležitější je zdraví, takže jim přeji hodně zdraví, přeji jim i trochu štěstí a hlavně dostatek přátel a rodiny kolem sebe, protože to je to nejdůležitější, co potřebujeme.